isang Italian word. Pero isang meaning lang sila. It can afford a beautiful view. So that's the place where every 5.30 in the afternoon, they gather together just to watch the sunset. And dyan na kayo si Don Mariano at sasabihin. Punta ka dali. Lahat ng matatanaw ko ay akin ng liwala kayo doon. As far as your time is can see, ako naniniwala din ako doon. Pero ano ba sa mga isang dito? Kasi yun yung base yan ang pangkuha ng properties noon. Lahat ng makikita ko ay sa iyo. Di isla ng tayo ng mga tulid. Ang finishing ng buong mansion instead of tubig na ihala sa semento, they used egg whites or mabi ng itlo. Naniniwala kayo doon? Okay, maklear tayo. Sa mga naniniwala, ipagpatuloy nyo lang. Sa mga hindi naniniwala, pariho tayo. Inawagdar siya ako dito. Frankly speaking, di naman talaga ako naniniwala ng pinong egg whites ang bahay na to. Sino maniniwala, ikaw yung egg shell, wala akong nakita. At misis guys, ako kasi yung klaseng tao na kapag hindi ko nakita, di ako maniniwala. But then, I realized, ang pangit pala na kung ako yung magkukwento, tapos ako hindi ako naniniwala. So ang ginawa ko, naniwala na lang. So I made my own research kung bakit egg whites ang ginamit nila. Tama kayo. Dahil hindi lang sa structure na yung may egg whites, even sa mga old cathedrals, old churches, they used also egg whites because they made that as their binder. Example, the Mianao Church in Iloilo, the Molo Church in Iloilo, the famous Baklayon Church in Bohol, and even Pyramid of Egypt, that's made also of egg whites. But you're right, just imagine kung ilang itlog na ubos bago na buo yung mansion. Hindi nga isa dito sa akin, guys. Galit niya akong tinanong. Saan sila kumuha ng itlog? Galit ko rin siyang sinagod. Sarado ako, hindi sa akin. Pagkakana para parang bilay ng itlog dito. Anyway guys, nabalaman niyo, may farm sila noon. Paul, three, di ba? Kung may farm sila noon, malamang ito yung riso. Pagkakana siya dito si Negros, try to look at that structure outside na may puno sa taas. Nakita niyo yun? Yung parang tower, tapos dito buhan ng puno. Okay. Alam niyo ba, ma'am, sir, kung ano yung mataas yung structure na yun? Bakit ang importante yun? Bahay ni Rapun Zirio. Very nice joke. There's the chimney. Smoke stock. Chimney of their Moscovado sugar mill. Or they made their own Moscovado sugar. During that time, manually. Kalabaw yung umiikot dyan. Tapos ang kalabaw, may takit sa kanang mata para yung ikot, kaliwa lang. So walang takit yun, kakanan, masisirang rotation nila. Kalabaw yung umiikot dyan is to extract the juice from the sugar cane using that two big stone or we call it molino. Ilalagay sa large vats, doon niluluto ang asukal. Ang tawag nila dyan in Spanish words, makina di vapor di orlo ekonomiko. Mahira. Ah, so, karira na lang. <laughs> diba guys, may puno na sa taas. Kung paano punta yung puno doon, they call that bird droppings or maybe dala ng ibon. Napakapangit naman kung magpakit ako ng gardener doon para mag-tree planting doon. <laughs> well, part also of this mansion is that original fountain since 1920. Yeah, it's your right. That's an original fountain except the water. And mostly guys, they yung tinatanong dito sa akin, Aber, kung plinano dati ng mga Japanese na gamitin nilang headquarters or gariso ng bahay na to, paano daw nila natunto ng lugar? Kasi in fact, nakatago naman din the middle of their sugar cane plantation. Even nga tayo, kung walang may nagturo, kung walang may gumamit ng GPS, di natin makikita to. Well, according to their history, Huli nang nalaman ng mga lakson that the gardener were informer of the Japanese. So ay nagturo ng place of place nagpwento about the family background but dito they did not succeed kasi naunahan ng mga Amerikano. Pinasunog ang bahay, hindi na pakinabangan ng mga hapon. Okay, pala yung katanungan natin kanina kung bakit labing tatlo ang anak niya, walong kwarto lang dyan. First, hindi nakatira ang tatlo dito sa second family niya. So, 10 lang. Kulang pa rin ang kwarto.
viral siyang binigay sa sampo niyang anak noon na hindi kayo maaaring tumirag dito kung may asawa na kayo. Iyong nagawa meron na kaya walong kwarto na yung pinagawa niya. Kaya pala hindi niya katira ang tatlo dito sa second family niya kasi nung nag-asawa ulit siya sinunod niya rin ang role na binigay niya. Hindi niya pinatira dito na malis din siya. Because this mansion was built in honor of his first wife, Maria Braga. Bakit Maria Braga ang bahay na dobat sa to say hindi rin siya nakatira dito? Kasi patay na siya nung pinatayo ang mansion. It means pinatayo to and memory of her. Kaya nga tinawag ang place na to as the Taj Mahal of Negros. It's because of that story. If you are familiar with the story of Taj Mahal in India, similar sila. Ang pagkakaiba lang sa Taj Mahal in India, doon mismo nakalibing ang asawa niya. Dito, hindi nga nakalibing dito, abay, nagbabaramdaw. <laughs> hindi nga nakalibing yung asawa niya dito, but he molded their initials in every post of the house. Gusto mo makita yun? Hindi ka natin. Hindi ka natin. Hindi ka natin. Hindi ka natin. Around the mansion. Guys, what letter did you see? It looks like letter E. But it's not letter E. In fact, that's two M's facing each other. It stands for Mariano and Maria. Walang pinagdari sa akin. Ang meron letter M yan. Bakit pinatagin? Hindi lang pinatayo. Patrayin pa tayo eh. Mukha siyang backdoon. Part of their Italian name architecture. Besides, makikita daw natin ang value